ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங்னால் என்ன இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இதில் எத்தனை டைப் இருக்குன்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம டீடெயிலாக பார்த்துருவோம் இந்த மெத்தடில் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு ரெசிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி அந்த ரெசிஸ்டருக்கு இன்புட்டாக நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளையை கொடுக்கும் பொழுது அந்த ரெசிஸ்டர் எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளையை வாங்கிட்டு நம்மளுக்கு ஹீட் எனர்ஜியை டிசிபேட் பண்ணுது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்னா ரெசிஸ்டர்ன்றது மின் தடைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நம்ம இன்புட் சப்ளையை கரண்ட்டை கொடுக்கும் பொழுது அது நம்மளுக்கு ஹீட் எனர்ஜியாக கொடுக்குது ஸோ அந்த ப்ரின்ஸிபல் மூலியம் தான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங் ஒர்க் ஆகுது சிம்பிளாக இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் ஹீட்டர் அயன் பாக்ஸ் பேக்கரில் யூஸ் பண்ணுற ஓவன் இது போல் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுமே பார்த்தோம்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங் ப்ரின்ஸிபலில் தான் ஒர்க் ஆகுது இந்த அயன் பாக்ஸ்லேயோ இல்லை ஹீட்டர்லேயோ நம்ம வந்து உடச்சி பார்த்தோம்னா உள்ளே பார்த்தோம்னா அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட் இருக்கும் அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கு உள்ள சின்னதாக ஸ்ப்ரிங்கு போல் சுற்றி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்ப்ரிங்குக்குள்ளே பவுடரும் கொட்டி வச்சுருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அதே ப்ரின்ஸிபல் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டை வந்து ஒர்க் ஆக வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளையை வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதாவது ஐ ஸ்கொயர் ஆராக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம தேவைக்கேற்ற போல் இந்த ஹீட் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஹீட்டிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஏன் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங் மெத்தடுக்கு மூவ் ஆகிறோம்னா நார்மல் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஒரு பொருள் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம்னா அந்த ஹீட் வந்து அந்த பொருளோட எல்லா இடத்துலையுமே யூனிஃபார்மாக பரவி இருக்காது ஒரு இடத்துல ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல ஹீட் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அது போல் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த யூனிஃபார்மாக அந்த பொருள் ஃபுல்லாகவே ஹீட்டு பரவணுன்றதுக்காக தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மெத்தடு மூலிமா நம்மளுக்கு யூனிஃபார்மாக சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஹீட் எனர்ஜி கிடைக்கும் ரெண்டாவது நம்ம ஹீட் பண்ண வேண்டிய பொருள் சீக்கிரமாக குயிக்காக ஹீட் ஆகிடும் அதனால் நம்மளுக்கு எஃபிஷியன்சியும் அதிகமாகும் டைமும் சேவ் ஆகும் ஸோ அடுத்ததாக இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங்கில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று டேரக்ட் ஹீட்டிங் இன்னொன்று இன்டெரக்ட் ஹீட்டிங் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த டேரக்ட் ஹீட்டிங்கை பற்றி பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த மெத்தடில் நம்ம எந்த ஒரு பொருளை ஹீட் பண்ண போகிறோமோ அந்த பொருளை வந்து சார்ஜுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சார்ஜுன்ற பொருள் வந்து எந்த பொருளாக ஒன்றாலும் இருக்கலாம் லிக்விடாக இருக்கலாம் இல்லை சாலிடாக இருக்கலாம் இல்லை எந்த மெட்டலாக இருந்தாலும் அந்த மெட்டலை நம்ம இந்த மெத்தடில் ஈஸியாக வந்து மெல்ட்டாக வைக்கலாம் அதாவது ஹீட்டாக வைக்கலாம் ஸோ இப்போ சார்ஜுக்கு நடுவில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் ரெண்டு எலக்ட்ரோடை வந்து அதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் இந்த எலக்ட்ரோடில் ஒன்று பார்த்தோம்னா ஆனோட எலக்ட்ரோடு இன்னொன்று கேத்தோட எலக்ட்ரோடு இந்த ஆனோட எலக்ட்ரோடுக்கும் கேத்தோட எலக்ட்ரோடுக்கும் சப்ளையை நம்ம கொடுத்துருவோம் இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு நம்ம எந்த சப்ளை ஒன்றாலும் கொடுக்கலாம் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டும் கொடுக்கலாம் ஆஸ் வெல் அஸ் டேரக்ட் கரண்ட்டும் கொடுக்கலாம் இந்த எலக்ட்ரோடு ரெண்டு கரண்ட்லேயுமே ஒர்க் ஆகும் அதே போல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளையாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடு வந்து போதுமானதாக இருக்கும் இதுவே த்ரீ ஃபேஸாக இருந்துச்சுன்னா மூணு எலக்ட்ரோடு யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த சார்ஜை வந்து ஹீட் பண்ணலாம் அடுத்ததாக இதோட ஒர்க்கிங்கு இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு நம்ம இப்போ சப்ளையே கொடுக்குறோம் இந்த சப்ளையே கொடுக்கும்பொழுது இந்த எலக்ட்ரோடு ரெண்டுமே பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கும் இதனால் எலக்ட்ரோடில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸு இன்னொரு எலக்ட்ரோடுக்கு மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணுது ஸோ மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணும்போது இந்த நடுவில் கேப்பில் வந்து இந்த சார்ஜுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க பொருள் இருக்கும்பொழுது அந்த சார்ஜ் மூலிமா எப்படியாச்சு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்னொரு எலக்ட்ரோடை போய்ட்டு சேர்ந்துடலான்னு சொல்லிட்டு நினைக்கும் இதனால் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடுக்கு நடுவில் ஹீட் எனர்ஜி உருவாகுது இந்த ஹீட் எனர்ஜியால் நடுவில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த சார்ஜிங் மெட்டீரியல் இதுவும் வந்து மெல்ட் ஆகுது இல்லை ஹீட் ஆகுது ஸோ பக்கத்து பக்கத்துலேயே ரெண்டு எலக்ட்ரோடு இருக்கிறதால நம்மளுக்கு வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் உருவாகிறத தடுக்கிறதுக்காக ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் பவுடரை நம்ம வந்து இங்கே இன்சுலேட்டராக யூஸ் பண்ணுறோம் இதை யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் உருவாகிறத வந்து நம்ம தடுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஆப்ரேஷனை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்டில் வந்து இன்கேண்டிசன்ட் லேம்பு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த இன்கேண்டிசன்ட் லேம்பில் நடுவில் ஃபிலமெண்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஃபிலமெண்ட்டுக்கு நம்ம சப்ளை கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபிலமெண்ட்டில் வந்து ஹீட் எனர் ஹீட் எனர்ஜி உருவாகும் லைட் எனர்ஜி உருவாகும் ஸோ
ஸோ டேரக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங் போல் தான் இந்த இன்டெரக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங்கும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதோடய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கிட்டத்தட்ட அதே போல் தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சின்ன சேஞ்சு மட்டும் இருக்கும் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது பார்த்தோம்னா ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் இந்த எலமெண்ட்டை ஒரு சேம்பருக்குள்ளே போட்டு மூடி வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த சேம்பருக்கு உள்ளே தான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எலமெண்ட்டும் இருக்கும் இந்த சேம்பருக்கு வெளியில் தான் நம்ம எந்த பொருளை வந்து ஹீட் பண்ண போகிறோமோ அந்த பொருளை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஃபில் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம வழக்கம் போல் இந்த எலக்ட்ரோடுக்கு சப்ளையே கொடுக்குறோம் அப்படி சப்ளையே கொடுக்கும்போது இதுக்குள்ளே இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸால் இந்த எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் செய்யப்பட்டு அங்கே இருக்க சேம்பர் ஹீட் ஆகுது ஸோ சேம்பர் ஹீட் ஆகும்போது அந்த சேம்பர் கூட டைரெக்டாக ஃபிசிக்கலாக டச் ஆகிட்டு இருக்க இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸும் ஹீட் ஆகுது ஸோ இந்த மெத்தடு தான் நம்ம டெக்னிக்கலாக வந்து ஹீட் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் இல்லை ஹீட் எனர்ஜி ரேடியேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இன்டெரக்ட் மெத்தடில் பார்த்தோம்னா இந்த ஹீட்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலாக யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இதுவே டேரக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங்கில் இந்த ஹீட் எனர்ஜியை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த டேரக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங் இன்டெரக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங் இந்த ரெண்டுத்து மூலியமாக நம்மளுக்கு ஹீட் வந்து எப்பயுமே யூனிஃபார்மாக கிடைக்கும் அதனால் நம்மளுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் எஃபிஷியன்சியும் அதிகமாகும் ஸோ இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹீட்டிங்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதில் எத்தனை டைப் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் கொடுங்க எதனா டவுட்ஸ் தான் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நான் எதுனா வேறு டாப்பிக்கில் வீடியோ பண்ணணும்னா அந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம் நான் கண்டிப்பாக அதை பற்றி வீடியோஸை சீக்கிரமாக போடுவேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்